আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে আমরা নতুন পর্ব নিয়ে এসেছি তো আজকে আমরা পড়ব আমাদের ডি ব্লক মৌলের সাধারণ ধর্মাবলী তো এটা মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন এই চ্যাপ্টারে আঠাশ নম্বর এপিসোড তো আমরা ডি ব্লক মৌলের পরিচিতি সম্পর্কে আগের এপিসোডে রেখেছিলাম এবং আজকে আমরা দেখবো যে ডি ব্লক মৌল কোন ধরনের ধর্মগুলো প্রদর্শন করে বা এদের ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচারগুলো কি কি প্রথমে আমরা যেটা দেখতে পাই ডি ব্লক মৌলে কিন্তু সবাই ধাতু এবং এরা উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট ধাতু প্রথমে এরা উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট ধাতু এবং এই উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট ধাতুগুলোর মধ্যেই সবচেয়ে কম ঘনত্ব আবার স্ক্যান্ডিয়ামের এবং সর্বাধিক ঘনত্ব হচ্ছে ইরিডিয়ামের স্ক্যান্ডিয়ামের ঘনত্ব হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউ আর যেটা সব সর্বাধিক ঘনত্ব বিশিষ্ট মৌল সেটা হচ্ছে ইরিডিয়াম ইরিডিয়ামের ঘনত্ব হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স ওয়ান গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউ তাহলে আমরা প্রথমে দেখলাম এরা হচ্ছে সর্বাধিক ঘনত্ব বা সবচেয়ে উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট ধাতু ব্লক হচ্ছে ডি ব্লক মৌল এবং এর মধ্যে সবচেয়ে কম ঘনত্ব আবার স্ক্যান্ডিয়ামের এই এই গ্রুপ মানে এই ব্লকের মৌলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম ঘনত্ব স্ক্যান্ডিয়ামের আর সবচেয়ে বেশি ঘনত্ব হচ্ছে ইরিডিয়ামের যে ঘনত্বের মান হচ্ছে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট সিক্স ওয়ান গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউ এরপরে আমরা জানি এদের ইলেকট্রন বিন্যাসে একাধিক বীজ ইলেকট্রন থাকায় এরা পরিবর্তনশীল যোজ্যতা প্রদর্শন করে এদের ইলেকট্রন বিন্যাসে এদের ইলেকট্রন বিন্যাসে বিজোর ইলেকট্রন থাকে বলে এরা পরিবর্তনশীল যোজ্যতা প্রদর্শন করে তো এর মধ্যে আবার ব্যতিক্রম আছে যেমন জিঙ্ক জিঙ্কের যোজনী একটাই জিঙ্কের যোজনী হচ্ছে টু আর আমরা জানি কপারের যোজনী হতে পারে ওয়ান এবং টু তারপর অনেক ক্ষেত্রে কপারকেও ধরা হয়েছে শুধুমাত্র দুই যোজনী যেটা কপারের কপারের দুই যোজনীটাই বেশি স্থিতিশীল কারণে এখানে দুই যোজনীটা ব্যবহার করা হয় এরপর আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এরা উচ্চ গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট এরা উচ্চ গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট আমরা জানি এই ব্লকের সব মৌলগুলি হচ্ছে ধাতু তার উপর এদের ঘনত্ব অনেক বেশি তাই এদেরকে গলাতে বা এদেরকে ফুটানোর জন্য অনেক বেশি টেম্পারেচার দরকার এ কারণে বলা হয়েছে এরা উচ্চ গলনাঙ্ক এবং উচ্চ স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট এরপরে আমরা জানি ধাতুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধাতু অনেক কঠিন হয় এবং শক্ত প্রকৃতির হয় এরা কঠিন এবং শক্ত এরপরে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে এদের আয়নীকরণ শক্তির মানের তুলনা তো আমরা দেখতে পাই যে এস ব্লক যে মৌল আছে এস ব্লক মৌল থেকে এই মৌলগুলো ডি ব্লক মৌলের আনীকরণ শক্তির মান কিন্তু বেশি কিন্তু পি ব্লক মৌল থেকে ডি ব্লক মৌলে আনীকরণ শক্তির মান কম তো আমরা যদি খুব সহজে একটা ক্রম দেখি আনীকরণ শক্তির দেখতে পাবো সবচাইতে কম আনীকরণ শক্তি হচ্ছে এস ব্লক মৌল তার চেয়ে একটু বেশি আনীকরণ শক্তি এফ ব্লক মৌলের তার চেয়ে একটু বেশি আনীকরণ শক্তি ডি ব্লক মৌলের 
সবচেয়ে বেশি আয়নীকরণ শক্তি হচ্ছে পি ব্লক মৌলের তাহলে এটা হচ্ছে আয়নীকরণ শক্তির ক্রম তো যদি বলা হয় সবচেয়ে বেশি আয়নীকরণ শক্তির মান কোন ব্লক মৌলের পি ব্লক মৌলের এবং সবচেয়ে কম আয়নীকরণ শক্তির মান কোন ব্লক মৌল এস ব্লক মৌল তাহলে জানি নর্মালি এই অরবিটালের ক্রম কি এস পি ডি এফ তা আমরা যদি এই ক্রমের মধ্যে পি আর এফ কে ইন্টারচেঞ্জ করি যেমন পি এর জায়গায় এফ এবং এফ এর জায়গায় পি দেই তাহলে এটাই হয়ে যাবে আনীকরণ শক্তির ক্রম বা এটাকে উল্টায় লিখলে কিভাবে হবে পি ব্লক মৌলে সবচেয়ে বেশি তারপরে ডি ব্লক মৌলে তার চেয়ে কম এফ ব্লক মৌল তার চেয়েও কম সবচেয়ে কম হচ্ছে এস ব্লক মৌল তাহলে এদের আনীকরণ শক্তির মান কেমন হবে এদের আনীকরণ শক্তির মান কিন্তু ডি ব্লক এস ব্লক অপেক্ষা বেশি কিন্তু পি ব্লক অপেক্ষা কম দেখতে পাচ্ছি পি ব্লকে আনীকরণ শক্তির মান ডি এর চেয়েও বেশি তাহলে এদের আনীকরণ শক্তির মান এস অপেক্ষা বেশি কিন্তু পি অপেক্ষা কম এদের আয়নীকরণ শক্তি এস ব্লক মৌল অপেক্ষা বেশি কিন্তু পি ব্লক মৌল অপেক্ষা কম তো তাহলে আজকে আমরা ডি ব্লক মৌলে তিনটা পাঁচটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য পড়েছি প্রথমে আমরা পড়েছি এরা উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট ধাতু তার মধ্যে সর্বাধিক ঘনত্ব হচ্ছে এডিডিয়ামের এরপর দেখলাম এদের ইলেকট্রন বিন্যাসী বীজ ইলেকট্রন থাকে বলে এরা পরিবর্তনশীল যোজ্যতা প্রদর্শন করতে পারে ব্যতিক্রম ছিল জিঙ্ক এরপর দেখলাম এরা উচ্চ গলনাঙ্ক এবং সুতনাঙ্ক বিশিষ্ট মৌল এবং এরা কঠিন এবং শক্ত প্রকৃতির এবং শেষে দেখলাম এদের আনীকরণ শক্তি এস ব্লক মৌল অপেক্ষা বেশি হয় কিন্তু পি ব্লক মৌল অপেক্ষা কম হয় তো এ ছিল আজকে আমাদের ডি ব্লক মৌলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা তো আমরা আগামী পর্বে ডি ব্লক মৌলের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পড়ব সবাইকে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানি এখানে শেষ করছি